ni kwamba wakulima wa mchele wa eneo la Mwea katika kaunti ya Kirinyaga bado hawajalipwa pesa zao na bodi ya kitaifa ya ununuzi wa mazao KNTC licha ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa shilingi milioni 660 mapema mwaka huu za kununua mchele kutoka kwa wakulima Shadrack Kareria na taarifa hiyo Wakulima hao wanasema kuwa licha ya wao kuuza mchele wao kwa bodi hiyo hawajapokea pesa zao kikamilifu wakisema kuwa kwa bodi hii inazidi kuambia wawe na subra. Mwezi wa Februari mwaka huu, Rais Uhuru Kenyatta alitoa shilingi milioni 660 kwa bodi ya KNTC ili kuiwezesha serikali kukamilisha malipo ya wakulima wa mchele. Katibu wa bodi ya KNTC Hali Ismail amesema kuwa kuchelewesha kwa malipo hayo njia moja ya kuhakikisha kuwa wakulima wa mchele wa mwea na wanyanza wanalipwa pesa zao kikamilifu. KNTC imesema kuwa ununua mchele kutoka kwa wakulima kwa bei ya juu zaidi ya bei ya sokoni na kuuza kwenye mashule, hospitalini na katika idara nyingine za serikali. Mkurugenzi wa bodi ya KNTC Pamela Mutwa amesema kuwa fikia mwezi Agosti mwaka huu bodi hii ilikuwa tayari imewalipa wakulima 534. Mutwa aliongeza kuwa kati ya gunia laki moja na nane ya mchele unaokuzwa mwea bodi hii ilinunua gunia 80 lizogarimu shilingi milioni nane aliongeza kuwa bodi hii itanunua magunia aliyosalia pindi itakapopokea pesa siku ya mashujaa rais uhuru Kenyatta alitoa hamri kwa wizara ya ukulima kuendelea kununua mchele kutoka kwa wakulima ili kuwapiga jeki wakulima hao on rice i did when i visited kirinyaga last direct that the Kenya National Trading Corporation purchased all the rice not only from Ware but also from Kano Plains for onward selling to our disciplined forces, prison services, as well as to our boarding schools. And I am pleased to confirm that last year, out of six rice cooperatives nationally, Ware Rice Growers Cooperative sold the most bags of rice to government. And in fact, for every 10 bags sold to government, Kirinyaga farmers sold seven. And out of this, they realized a total revenue of over one billion Kenya shillings. And in order to promote our rice farmers, I did direct the Ministry of Agriculture to secure the continued purchase of the upcoming crop so that we can maintain and continue this transformation. Mutu alisema kuwa bodi hiyo ununua mchele kwa bei iliyo juu zaidi ya bei ya sokoni. Kwa mfano, mchele wa Mwea bodi hiyo ununua kwa shilingi 85 kinyume na bei ya sokoni ya shilingi 78. Pamela Mutu amewarai wakulima wa mchele kuwa na subra akisema kuwa hawafai kuhofia chochote kwani watalipwa pesa zao. Shadra Kareria, Look Up TV, Nairobi.